നമസ്കാരം ശബരീശ ദർശനം ആരംഭിക്കുന്നു ആരായിരുന്നു മാളിക പുറത്തമ്മ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് മുഹമ്മ ചീറപ്പൻ ചിറക്കളരി കളരി ഗുരുവായ രപ്പൻ പണിക്കരുടെ അടുത്ത് അഭ്യാസം പഠിക്കാൻ മണികണ്ഠൻ വന്നെന്നാണ് വിശ്വാസം ഗുരുവിന്റെ അഭ്യാസിയായിരുന്ന മകൾ ചെറുട്ടിയാണ് മണികണ്ഠന് പൂഴിക്കടകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്നാണ് തലമുറകളായി പറഞ്ഞു വരുന്ന കഥ മണികണ്ഠനെ തേടി ശബരിമലയിലെത്തിയ ചെറുട്ടി മാളികപ്പുറമായ കഥ പറയുകയാണ് ചിറപ്പൻ ചിറക്കളരിയിലെ മാധവ ബാല സുബ്രഹ്മണ്യം സ്ഥാനം മുഹമ്മ ചീരപ്പഞ്ചിറ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ പഠന കളരി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശബരിമലയിലെ ശക്തി വൈഭവം മണികണ്ഠ സ്വാമി ഇവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാദസ്പർശം നടത്തുന്നത് കാരണം അന്ന് കളരി ഗുരുവായിരുന്ന ചീരപ്പൻ ഗുരുക്കളുടെ ഭരണശാലയാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഈ ഭരണശാല ഏകദേശം ആയിരത്തിനു മേൽ വർഷം പഴക്കമുണ്ട് മണികണ്ഠ സ്വാമി വരുന്ന കാലം ഏകദേശം ഇന്നേക്ക് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഓളം വർഷം മുമ്പായിരിക്കണം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം പന്തളം രാജശേഖരൻ തമ്പുരാൻ ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് മണികണ്ഠ സ്വാമിയെ വളർത്തുപുത്രനായിട്ട് കിട്ടുന്നതും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും മണികണ്ഠൻ ഇവിടെ വന്ന് ആയോധനകല അഭ്യസിക്കാൻ ഗുരുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗുരു മണികണ്ഠനെ സ്വീകരിക്കുകയും പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് മകൾ ചെറുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മണികണ്ഠൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മണികണ്ഠൻ ഒരു മധുരപ്രിയനാണെന്ന് ചെറുട്ടി മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു മധുരം ദിനവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആ മധുരമാണ് പിൽക്കാലത്ത് അരവണയായിട്ട് വന്നെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പൂർവികരിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെറുട്ടിയും വലിയ അഭ്യാസിയാണെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ചെറു മണി ഗുരുവിനെ സർപ്പാസ് ചെയ്ത് ചെറുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പം സൃഷ്ടിച്ച് ചെറുട്ടി വഴി മുൻപേ തന്നെ വിദ്യകൾ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെ മണികണ്ഠൻ കോഴിക്കടകൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിദ്യകളും ഇവിടുത്തെ ഈ കളരിയിൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് മണികണ്ഠൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങ് ശബരിമലയിലാണ് അപ്പോൾ ചെറുട്ടി ശബരിമലയ്ക്കും അങ്ങ് പോയി എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ശബരിമലയാണോ അന്നത്തെ ശബരിമല ഓരോ വനങ്ങളും രാക്ഷസീയമായ മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ ചെറുട്ടി അവിടെ അടിവാരത്ത് ചെന്നപ്പോൾ മണികണ്ഠൻ ഈ വിവരം കിട്ടി ആൾക്കാർ മണികണ്ഠൻ്റെ സിൽബന്ദികളെ മുഖാന്തരം വിവരം കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി മണികണ്ഠനെ തിരക്കി അടിവാരത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മണികണ്ഠൻ ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് മാളികപ്പുറത്തമ്മ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളത് മണികണ്ഠൻ വാവരും മണികണ്ഠൻ്റെ സേനാധിപൻ 
കൊച്ചുകടുത്ത കറുപ്പുസ്വാമി ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് താഴ്വാരത്ത് വന്ന് കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് മണികണ്ഠൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൽ വിലയം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഇടം കൊടുത്തു കറുപ്പ് സ്വാമിയെയും കൊച്ചുകടുത്തേക്കും ഒക്കെ ഇടം കൊടുത്തു അങ്ങനെ മാളിക പുറത്തമ്മയെ ചെറുട്ടിയെ മാളിക പുറത്തമ്മയായിട്ട് വാമഭാഗത്ത് ഇരുത്തി എന്നിട്ടൊരു വാഗ്ദാനവും കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കന്യ അയ്യപ്പന്മാർ വരാൻ ഇതിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് നിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന ആഗ്രഹമൊക്കെ നമുക്കൊരു റീതിങ്കിങ് നടത്താമെന്നുള്ള രീതി ചീരപ്പൻചിറയിലെ കളരി മാത്രമല്ല മുക്കാൽവെട്ടം ക്ഷേത്രവും മണികണ്ഠന്റെ വരവിന്റെ അടയാളമാണ് അയ്യപ്പന്റെ ഉടവാളും ആയുധങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് മണ്ഡലകാലത്തും മകരവിളക്കിനും ഒഴികെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ മുക്കാൽ പങ്ക് സമയത്തും അയ്യപ്പന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമാണ് മുക്കാൽവെട്ടം എന്ന പേരിനു പിന്നിൽ മുക്കാൽവട്ടം അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം അയ്യപ്പൻ പൂഴിയംഗം പഠിക്കാൻ വന്നത് സ്ഥലമാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ മാളയപ്പുറത്ത് അമ്മയുടെ മൂലകുടുംബമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യപ്പൻ കളരിപ്പയറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോവുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉദയനായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഗുരുവിൻറ്റിറുക്കൽ വന്ന് ഗുരുവിൻറ്റിറുക്കൽ ചോദിക്കുക ഗുരു എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഗുരു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഗുരുവില്ല ഇപ്പം ഈ മാളിപ്പുറത്ത് അമ്മ ലളിതാംബികയില്ല അവർ നമ്മൾ മൂള കുടുംബം വട വടക്കാണ് വടകര അത് എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ പോയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പനുവിൻ്റെ അരക്കച്ചയും അയ്യപ്പൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുഴിയംഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാളും കയ്യോറയും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി എന്നുവെച്ചാൽ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇതാ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചാൽ വാള് വെച്ചതിന് ആയുധ സഹായം ഈ സൈനിക സഹായം വേണം അരക്കച്ച വെച്ചതിന് ഗുരുവിന് വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇതാ അത് കഴിഞ്ഞ് അയ്യപ്പൻ പോയപ്പം ഗുരുവും ഗുരു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഗുരുവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി ഗുരുവും ചീരപ്പഞ്ചർ സൈന്യവും മാളയപ്പുറത്തമ്മയായ ലളിതാംബിയെ ഉൾപ്പെടെ എരുമേലി വെച്ച് കണ്ടു മുട്ടുകയും അവിടെ വെച്ച് ഉദയനാട്ട് ഉദയനെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഉദയനെ തോപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരു തിരിച്ചു പോരുകയും ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ വർഷവും അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു അന്നേരം ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്ന ആറാണ് മകരവിളക്ക് ഒരു ദിവസം ഒഴിച്ച് എൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ചൈതന്യവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെയ്യും അതാണ് മുക്കാൽ വെട്ടം അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം എല്ലാവരും മുക്കാൽ വട്ടം എന്നല്ല മുക്കാൽ വട്ടം അല്ല മുക്കാൽ വെട്ടം അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേരും ഈ ഐതിഹ്യം മകരവിളക്ക് നമ്മളിവിടെ തുറക്കുകയോ ദീപം തെളിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല അതാണ് നമ്മളുടെ ഐതിഹ്യം അയ്യപ്പൻ ഈ പൂഴിയംഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാള ഈ വാളിന് സംശയം മൂന്ന് സൈഡാണ് മൂർച്ച മൂന്ന് സൈഡ് മൂർച്ചയും ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഓ പോലെ ഇരിക്കാം വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ കുത്തി അകത്തോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആകും ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരണം മലദൈവങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട് പിന്നെ അയ്യപ്പൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന കളരി ദേവത അതുണ്ട് നട തുറന്നിട്ട് കൃത്യം ഇരുപതാം ദിവസമാണിന്ന് 
തീർത്ഥാടനം ആദ്യ പകുതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും മണ്ഡലകാലത്തിലെ മൂന്നാം ശനിയാഴ്ച ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ വലിയ തിരക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് വി ആർ കാർത്തിക്ക് ചേരുന്നു കാർത്തിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തിരക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ഡിസംബർ ആറ് ആയിരുന്നിട്ടും തിരക്ക് വർദ്ധിച്ച കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ശനി ഞായർ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും തിരക്ക് കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ശനിയാഴ്ച ഈ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം കൂടിയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഒരു തിരക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും നല്ല തിരക്കാണ് രാവിലെ മുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തിരക്ക് കൂടാനാണ് സാധ്യത നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് പതിനെട്ടാം പടിയിൽ ൂടെ ഭക്തർ സോപാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ ഇവിടെ കാണാം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ തിരുമുറ്റത്തും ദർശനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിരയുണ്ട് താഴെ നടപ്പന്തലിൽ നിന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് ഭക്തരെ കടത്തിവിടുന്നത് ഇന്നലെയും ഈ സമാനമായിരുന്നു സാഹചര്യം ഇന്ന് രാവിലെ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ ഇതുവരെ ദർശനം നടത്തി എന്നാണ് കണക്ക് ഇന്നലെ എത്തിയ ഭക്തർ പലരും ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ആയതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ തങ്ങി സോപാനത്ത് വീണ്ടും ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് മടങ്ങുന്നത് പുല്ലുമേടി വഴി എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ കണക്കും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിടുന്നു ഈ ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് കാനന പാതയിലൂടെ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് ഡിസംബർ അഞ്ച് വരെയുള്ള വനവകുപ്പിൻ്റെ കണക്കാണ് ഇത് ഇന്നലെ മാത്രം പുല്ലുമേട് വഴി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് തീർത്ഥാടകർ എത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം കാനനപാതയിലൂടെ പ്രവേശനം ഇല്ല ഇതിന് മുൻപുള്ള കണക്കാണിത് എന്നാൽ പുല്ലുമേട് വഴി മടങ്ങുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ഈ ഇരുപത് ദിവസവും പുല്ലുമേട് വഴി മടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർ മാത്രമാണ് ഇതും വനവകുപ്പിൻ്റെ വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ദേവസ്വം ബോർഡിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന വാർത്ത ശബരിമലയിലെ വരുമാനം തന്നെയാണ് ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ഇതുവരെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടിയായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുവരവ് അരവണയിൽ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ അരവണയാണ് ഇത്തവണ വിറ്റത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ അപ്പവും വിറ്റുപോയി പതിമൂന്നര ലക്ഷം ടിൻ അരവണ സ്റ്റോക്കുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് രാവിലെ മുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പുലർച്ചെ മൂന്നിന് നട തുറന്നു മൂന്ന് അഞ്ചിന് നിർമ്മാല്യ ദർശനം ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം അഭിഷേകം അഭിഷേകത്തിനായി നീണ്ട നിര കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിരി വയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം അയ്യപ്പന്മാരുടെ വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലും ഇത് കൂടാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ശനിയാഴ്ച ആയതിനാൽ നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ് അവധി ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ജോയ് കാർത്തിക് ഇന്നലെ കർശന സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഡിസംബർ ആറ് എന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് ആ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം അയവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെയായിരുന്നു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്നും വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച മുതൽ ഇന്നലെ രാത്രി വരെയായിരുന്നു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് പതിനെട്ടാം പടിയിലൂടെ കയറുന്ന ഭക്തർക്ക് സോപാനത്തിന് ഇടതുവശത്ത് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണമാണ് എന്നാൽ ഈ നിയന്ത്രണം ഇന്ന് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വി വി ഐ പി ക്യു അതിന് ഇന്ന് തടസ്സമില്ല വി വി ഐ പികൾക്ക് ദർശനത്തിനായി പതിന ശ്രീകോവിലിന് മുൻവശം പ്രത്യേക ക്യൂ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ സുരക്ഷാ സന്നാഹം ഇന്നും ശക്തമാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ആർ എ എഫിൻ്റെ പുതിയ സംഘം ചുമതല ഏൽക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ പോയിന്റുകളിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ തന്നെ ഇത്തരം വിന്യാസമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കുകൾക്കെടുത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാനന മേഖലയിൽ വനത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഉരുൾക്കുഴി അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രത്യേക പോയിന്റുകളിലടക്കം കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി വരെയും തുടർന്നു ഇന്ന് രാവിലെയും ഇത്
കൂടുകയാണ് ഇന്ന് ശനി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തിരക്ക് കൂടും ഞായറാഴ്ചയാണ് നാളെ നാളെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് കാണുന്നത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കാർത്തിക് പെരിയസ്വാമിമാർ ഗുരുസ്വാമിമാരാകുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ശബരിമലയിലെ തെങ്ങ് നടിയിൽ ഒരു മണ്ഡലകാലത്ത് അരലക്ഷം പേർ വരെയാണ് സന്നിധാനത്ത് തെങ്ങുമായി എത്തുന്നത് ഈ ഒരു നിമിഷം തീർത്ഥാടകന് വലിയൊരു നിയോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് പതിനെട്ട് വർഷം മലകയറിയ ആൾ ഗുരുസ്വാമിയായി മാറുന്ന നിമിഷം കന്നിക്കാരുടെയും മാളികപ്പുറങ്ങളുടെയും ഇളമുറക്കാരുടെയും പെരിയസ്വാമിമാരുടെയും വരെ കെട്ടിനിറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടിയാണ് ഈ നിമിഷം കൈവരുന്നത് മണ്ഡലകാലത്ത് ശരാശരി അരലക്ഷം പേരാണ് തെങ്ങുകളുമായി സന്നിധാനത്തെത്തുന്നത് ഭസ്മക്കുളത്തിന് സമീപമാണ് ഇപ്പോൾ തെങ്ങ് നടാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മുൻപ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലൈ ഓവറിന് സമീപമായിരുന്നു വലിയ ആചാരങ്ങളും ചിട്ടകളുമാണ് മുൻപ് ഗുരുസ്വാമി പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനേഴ് വർഷം മലകയറിയാൾ പിന്നാലെ വരുന്ന വിഷുദിനത്തിൽ തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കും മേടം ഒന്നിന് കുളിച്ച് ഈർണായി നടാനുള്ള നാളികേരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതുവരെ കെട്ടുനിറച്ചു തന്നിരുന്ന ഗുരുസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വീട്ടിലെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നാളികേരം പാകണം എന്നാണ് ചിട്ട അടുത്ത മണ്ഡലകാലത്ത് കെട്ടുനിറയ്ക്കുന്ന ദിവസമാണ് തെങ്ങ് പിഴുതെടുക്കുന്നത് മുൻപ് ഓരോ വർഷവും പതിനെട്ടാം പടിയിലെ ഓരോ പടികളിലാണ് നാളികേരം മുടച്ചിരുന്നത് പതിനെട്ടാം വർഷം പടി കയറുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ നാളികേരം മുടച്ച് ദർശനം പിന്നീടാണ് പല വർഷം നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലുമെല്ലാം ഗുരുസ്വാമിമാർ മേൽശാന്തിമാർക്ക് തുല്യരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പദവിയിലെത്തുക എന്നാൽ അയ്യപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുക എന്നുകൂടിയാണ് അയ്യപ്പന് പതിനെട്ട് ആയുധങ്ങൾ കാക്കാൻ പതിനെട്ട് മലദൈവങ്ങൾ നടന്നു കയറാൻ പതിനെട്ട് പടികൾ പതിനെട്ടാം വർഷം മലകയറിയെത്തുന്ന ആളുടെ അവകാശമാണ് ഈ തെങ്ങുനടിൽ ഗുരുസ്വാമിയായി എന്ന പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണിത് ക്യാമറമാൻ സി വിനോദിനൊപ്പം വി ആർ കാർത്തിക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം എന്തൊക്കെയാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന്റെ തിരുവാഭരണ പെട്ടിയിൽ പന്തളം വലിയ കോയിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മകരവിളക്കിന് ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കുന്ന പെട്ടികളിൽ പ്രഭാമണ്ഡലം മുതൽ ശരപ്പൊളി മാല വരെയുണ്ട് കാനനപാതയിലൂടെ ആഭരണങ്ങളുമായുള്ള ആ യാത്രയുടെ കാവൽക്കാരാണ് പടക്കുറുപ്പുമാർ ആനയുടെ ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആന മാറി അങ്ങ് നിൽക്കുക ചെളിക്കുഴിയിലൊക്കെ ആന മാറി നിൽക്കുക ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആന വനത്തിലൂടെ മാറും ഞങ്ങൾക്കൊരു ശല്യം അന്നേരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആന റോഡിൽ നടക്കുക എന്നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കോളും പിന്നെ നരിക്ക വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊല്ലക്കുന്ന് ഇറക്കം ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ആനയുടെ ശല്യവും പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങളെ നേരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ആന നിന്ന് അങ്ങോട്ടും മാറും ഈ ശബ്ദം കെട്ടിങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആറുവഴി അല്ലെങ്കിൽ ഉല്യാനോട്ടത്ത് കയറി അവിടെ സ്വീകരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഈ പമ്പയിലേക്കും തിരുവാഭരണം വന്ന ശബരിമലയ്ക്കും പണ്ടൊന്നും തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരവവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഘോരവനത്തിലൂടെ തിരുവാഭരണങ്ങളടങ്ങിയ മൂന്ന് പെട്ടികൾ സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു പടക്കുറുപ്പുമാർക്ക് പനങ്ങാട് കീഴടത്ത് നാരായണക്കുറുപ്പ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ അയ്യപ്പന്റെ ആഭരണങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരനാണ് ഒരുപാട് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ ധണ്ടവനുണ്ട് വഴിയില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര എണ്ണമാണ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കൊണ്ട് തീരുന്നത് പത്തെണ്ണം ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വെട്ട് വേണേ തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ അതുമാതിരിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പുലിയായാലും കരടിയായാലും സിംഹമായാലും ആനയായാലും ശല്യം ഇന്ന് അതില്ല തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയിൽ പെട്ടികൾ മൂന്നാണ് ഒന്നാം പെട്ടിയിൽ തിരുമുഖവും പ്രഭാമണ്ഡലവും പിന്നെ ചുരിക വലുതും ചെറുതും ഓരോന്ന് വെള്ളി കെട്ടിയ വലമ്പേരി ശംഖും ലക്ഷ്മി വിഗ്രഹവും ആനയുടെയും കഴുവയുടെയും രൂപങ്ങൾ വെവ്വേറെ നവരത്ന മോതിരത്തിന് പുറമെ തരാതരം മാലകളും ശരപ്പുള്ളിമാല വിളക്കുമാല മണിമാല പിന്നെ എരിക്കുമാലയും അറിയിക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് 
സംസാരിക്കാൻ പോലും ഒക്കത്തില്ല അത്ര ആവേശമാണ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്തിയുടെയും മറ്റെല്ലാ അനുഭവത്തിൻ്റെയും അങ്ങ് തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പറയാൻ പോലും ഒക്കാത്ത ഒരു നമ്മൾ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണുനീർ വരും ആ അനുഭവം അതുമാതിരി ആ വിശ്വാസം ഇതിനോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പോലും നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനൊക്കാത്ത അപ്സെറ്റായി രണ്ടാം പട്ടിയിൽ കലശക്കുടവും പൂജാപാത്രങ്ങളും മൂന്നാം പട്ടിയിലാണ് ജീവതയും കുടികളും മെഴുകുവട്ടക്കുടയും പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന്റെ അധീനതയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും തീർത്ഥാടനക്ക് മുന്നിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാണ് കൈമാറുന്നതും തിരികെ കൈപ്പറ്റുന്നതും ഉടുക്കുകൊട്ടിപ്പാടാൻ പ്രത്യേക ശിക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ തീർത്ഥാടകർ മുഴുവൻ പാട്ടുകാരാകുന്ന അനുഭവമാണ് ഭജന കേരളത്തിൽ ഭജന സംസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നത് ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിൽ നിന്നാണ് സംഗീതം കൊണ്ടും രചന കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ആയിരത്തിലേറെ പാട്ടുകളാണ് അയ്യപ്പ ഭജനകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈർപ്പോട്ടോടെ ശബരി ചദർശനം പൂർത്തിയാകുന്നു നമസ്കാരം ശബരി നായക ശരണം ശരണം എന്ന് ഉരുകി ഒരു മുറൈ പാടിനാൽ സകല വിനയകളും സകല കുറകളും സകല പിണികളും അകലുമാം മദഗജവാഹന ഗുഹ സഹോദര വരിക വരിക എന വാഴ്ത്തിനാൽ മനമകിഴ്ന്ത് മുൻ വന്തു നെന്ത് അരുൾ തന്തു നേർവഴി കാട്ടുവായ് സ്വാമിയെ ശരണം സ്വാമിയെ ശരണം സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമിയെ ശരണം സ്വാമിയെ ശരണം സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ ഇതിങ്ങനെ പാടിപ്പാടി കാലം കയറ്റി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശരണം വിളിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളാ സന്നിധാനത്ത് എത്തി എന്നുള്ളൊരു മൂഡ് വരും പതിനെട്ട് പടിയും ചവിട്ടി ആ അതാണ് അതാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ പാട്ടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ വൃശ്ചിക പുലരികൾ ശരണം വിളികളുടേതാണെങ്കിൽ വൃശ്ചിക സന്ധ്യകൾ ഭജനകളുടേതാണ് ഒരു ഗഞ്ചിറയും മൃദംഗവും ഹാർമോണിയവും ആഡംബരമേറിയാൽ ഒരു വയലിനും തബലയും കൂടി മോർശംഖിൻ്റെ ഈണം പഠിച്ചെടുത്ത നാട്ടുകാരും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലേറെ ഉണ്ടാകും സൈക്കിളുകളിൽ കെട്ടുനിറയുള്ള വീടുകളിലേക്കും ക്ഷേത്ര മൈതാനങ്ങളിലേക്കും പോയിരുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ജനകീയ സംഗീത ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് ടി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന സംഗീതജ്ഞൻ തുടർച്ചയായ അമ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമാണ് എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കച്ചേരി നടത്തിയത് ഒൻപതാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് വൃശ്ചികമാസ സംഗീതാരാധന അന്ന് ഒപ്പം പാടിയത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ജ്യേഷ്ഠൻ ശങ്കരനാരായണൻ തമിഴിലെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ വീരമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ മഹാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ഏത് കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ഗാനമേളകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഗാനമേളകളിലോ പോയാലും അത് പാടാതെ ശ്രോതാക്കൾ വിടില്ല അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ കുറേ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോങ്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം ഞങ്ങളും ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും തമിഴ്പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആവേശമാണ് അത് ഓഫ്കോഴ്സ് ആ തമിഴ് കൾച്ചറിലുള്ള ഒരു അവരുടെ ഫിലിം സോങ്സ് ആയാലും മറ്റുള്ള പാട്ടുകളിലൊക്കെ ആ നമുക്ക് ഒരു ഒരു റിത്തമെറ്റിക് ഇതുണ്ട് അതെ കൂടുതൽ മെലോഡിയസിനെ കാട്ടിലും റിത്തമെറ്റിക് റിതത്തിന് വളരെ വെച്ചാൽ അവർ ഈ തവിലും ഇങ്ങനത്തെ വാദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നാടൻ വാദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാടുന്ന ഒത്തിരി പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നിപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും പാടുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എൻ തന്തയ്ക്കൊരു മലയുണ്ട് കൈലാസം എൻ നന്നയ്ക്കൊരു മലയുണ്ട് ഏഴുമലൈ എൻ അണ്ണറുക്കോർ മലയുണ്ട് പഴണിമലൈ എൻ അയ്യനുക്കോർ മലയുണ്ട് ശബരിമലൈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ക്ഷേത്ര സദസ്സുകൾ എന്നും ഭജനകളുടേതായിരുന്നു ആദ്യ ശ്രുതിയിൽ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന രാഗവും കീർത്തനവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൈകൊണ്ട് താളമിടുന്ന ജനത ഈ മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് കൊണ്ട് ഇത്രായിരം ഇത്ര ലക്ഷം ഓഡിയോ ആൽബംസ് വിറ്റിരുന്ന വേറൊരു സന്ദർഭമേ ഇല്ല ഇപ്പം മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വർഷ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഈ വിത്തിൻ ഈ നവംബർ പതിനാറാം തീയതി മുതൽ ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ദാസേട്ടൻ്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഉദിച്ചു ഉയർന്നു മാമരമേലെ ചോലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറും ഗംഗയമരനും കൂടി ചേതാണ് രണ്ടര മൂന്ന് ലക്ഷം ആൽബമാണ് അതൊക്കെ അന്ന് വിറ്റിരിക്കുന്നത് എൺപത്തേഴിലെ കഥയാണ് ഞാനീ പറയണത് നാലഞ്ചു നോക്കി അത്രത്തോളം അത് വീരമണിയുടെ പിന്നെ ഇന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉദാഹരണം പഴയ അയ്യപ്പ ഭക്തിയാനകൾ ഇന്നും ജനങ്ങളുടെ പമ്പയാ പൊൻപുളിനത്തിൽ 
பனிமதி போலொரு பைதல் பந்தள மன்னன் எடுத்து வளர்த்தி பர்வத முகளில் இருத்தி அதில் நம்மட பழைய ஆளுகளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பயிரும் பாடுன்னது விஷ்டிகத்திலானங்களும் பஜன ஐயப்பனி வேண்டி மாத்ரமல்ல பாதாபி கணபதியிலோ கஜானனம் பூத கணாதி செய்விதத்திலோ விக்னேஷ்வரா ஜன்ம நாளிகேரத்திலோ துடக்கம் பின்னே நீலத்தாமரமேல் அருளும் சரசுதியிலேக்கு வீணாபாணியில் நின்ன Uruwayirapa. Wedi kalau kita orang tu, nama laga apa hati kalau panadi itu lor jahat masam terupti. Pada Delhi, alinge outside India, Dubai, orang orang dek. Ebru da puja nak kahani kila, ibu puja nak kahani kila. Oru wassat la, orang ingilu ekap puja. Bagaimana nama, celah la, bagi ni kiti kono dek. Audio album so, ane lile ingilu, nama laga ker samada ni wadah. Alih pertaja orang orang awasya pernah tu, padeya bakti orang orang ni, jani pi paranya lista katanya, tamra orang ingilu, Malaya orang orang ingilu. Ada katanya, ipul tu, ekto milja. Pradhanishtakal daitha matramala Padaan kudu yulla dana Prashchika pulerikal Shabari malayil Thanga suryo Yenda avarikal Yenda avarikal Adhe maari pinnid Arivarasana Yenda maashe chedhu vachadhu Asata padi zan thaitha kandil Jeevatla etto milli bhaagya ila Ravilta suprabhadu Yathri bhagavana orakkanna Rindu ghanu padaan la Ijanmatan etto milli bhaagya